Ti pour accompagner les sauts des Allemands. Tiens, Ti, c'est le nom d'un nouveau podcast. Et même le podcast francophone de Swatsky et Combiné Nordique. Chaque semaine, retrouvez résultats, analyses, statistiques et même des interviews passionnantes dans Ti. Bonsoir et bienvenue dans ce 72e épisode de Tsi, le podcast du Soaski du combiné nordique. Alors ce soir, ce sera que Soaski. On va débriefer les grands prix d'été de Visla et Rasnov. Alors voilà, euh, ça passe un peu inaperçu. Même Rasnov, ce n'était pas diffusé sur Eurosport. Euh, mais il se passe quand même des choses. Et puis il y a un enchaînement là, de quatre week-ends de grands prix d'été. Ça fait un point d'étape euh, à, euh, à moitié du bloc en fait. Et puis, euh, on avait des belles performances françaises ce week-end, donc ça aurait été quand même euh, dommage de ne pas en parler. Alors, vu l'intérêt des épreuves et puis aussi la non-diffusion de Rasnov, on va être plus proche du Tsi Express euh, que du vrai épisode de podcast. Je serai tout seul au micro euh, aujourd'hui, mais il euh, y a quand même quelques informations à partager. Donc, on va prendre dans l'ordre chronologique euh, le week-end dernier, donc le week-end du 15 septembre, le le saut à ski masculin était à Wisla, euh, en Pologne. Chez les femmes, on en avait parlé justement dans un Tsi Express. Euh, tout le monde, hein, c'était une quasi-coupe du monde à Trondheim. Il manquait que les japonaises. Donc, euh, si vous n'avez pas écouté, je vous invite à, à, le, à le retrouver. On, on y avait vu notamment euh, le samedi une très belle performance de Joséphine Panier et euh, des podiums euh, vraiment intéressants. Une double victoire de Katarina Schmid dans cette épreuve qui avait euh, valeur de Coupe du Monde. C'était pas mal. Donc euh, à Visla, il n'y avait euh, que les hommes, mais il y avait une start list qui était quand même assez mitigée parce qu'il y avait aussi beaucoup de très bons euh, hommes à la COC de, de Trondheim. On avait euh, l'équipe A de Norvège, alors allez comprendre, il y a une COC à domicile, euh, mais ce week-end-là, ils envoient leur équipe A pour la première et peut-être seule fois de l'été à l'étranger. Moi, je, je, je renonce à comprendre. On avait les meilleures équipes de Pologne, c'est un peu normal à domicile, mais par exemple, une équipe d'Autriche était, euh, on va dire, l'équipe à peu près de la FIS, même pas les meilleures de, de la Coupe continentale, et on n'avait euh, pas d'Allemands, tout simplement. Donc, euh, ce n'était pas non plus la start list de l'année. À ce petit jeu, bah, finalement, c'est peut-être un des favoris qui a gagné, mais on n'attendait peut-être pas aussi fort, c'est Marius Linvik. Hein. Il a gagné les deux épreuves samedi-dimanche, il a remporté les quatre sauts de compétition, il a battu deux fois le record du tremplin, qu'il a amené à plus de 140 mètres là, sur un HS 134. Voilà, C'était l'homme du week-end. Euh, son équipe, de façon générale, était pas mal. On a eu Forfang deux fois quatrième, du pur Forfang dans le texte. On a eu un grade rude correct sans plus douzième et cinquième. Mais voilà, c'est un. Comment dire Ce sont des, des autres athlètes qui se sont euh, qui s'organisent et euh, qui s'entraînent avec les Norvégiens qu'on a vu briller. Et notamment, et c'est une surprise, Arti et Gros. Voilà, ce n'est pas un nom qu'on a cité souvent dans le podcast. Tout simplement, euh, il n'a jamais vraiment brillé. Hein. C'est un, un, un athlète qu'on voit quand même tous les week-ends en Coupe du Monde. Mais là, de le voir à ce niveau-là faire deux podiums, donc euh, l'Estonie euh, deux fois sur le podium du Grand Prix d'été à Visla, c'est euh, remarquable. Et Arti Egro a fait, fait le week-end de sa vie jusque-là. Le samedi, le troisième sur le podium, c'est Grégor Deschwanden. Donc là, on n'est pas sur une surprise, on est sur un un athlète du top 15 mondial. Et le dimanche, le troisième place du podium, là, ça pourrait être une surprise, c'est Tate France, donc euh, l'États-Unien de 2005, là, ce vraiment jeune États-Unien. Sauf que Tate France, euh, Vincela, c'est son tremplin. Si vous vous rappelez, l'hiver dernier, c'est là où il s'est euh, révélé aux yeux du grand public en Coupe du Monde. Je pense que là, ce tremplin, avec une courbe de vol euh, très proche et qui justement met en avant les qualités de voleur, lui convient très bien, donc il a fait sixième samedi, mais surtout podium dimanche. Donc euh, voilà, un États-Unien sur le podium en Grand Prix d'été. Euh, et ben, figurez-vous que ce ne sera pas la dernière fois qu'on qu va dire ça dans cet épisode, mais en tout cas, c'était le premier de cet été. C'était des, des jolies épreuves hein, à regarder, pour le coup, là, c'était diffusé. Pas mal de sauts euh, proches du HS. Euh, des, bon, voilà, il y a eu les, les grands envols de l'Invic. C'était euh, des jeux, jolies épreuves, là, ce tremplin de Visla. Il, euh, il est quand même sympa là, dans sa forme rénovée là, depuis l'hiver dernier. 
avec euh, ce, ce profil, cette grosse bosse et ce, ces vols à, à, très proches du, du sol et, et ouais, qui, qui favorisent les voleurs, c'était des épreuves sympas. On, on peut le signaler parce qu'en été, on ne se régale pas euh, tous les week-ends. Dans les performances à relever, on va te donner quelques noms parce qu'ils auront leur importance le week-end suivant. Le polonais Pavel Wasek a fait 13e et 7e. Ça paraît pas énorme comme ça, mais il était, euh, il était présent. Alex Insam, qu'on avait vu deux fois sur le, ah non, une fois sur le podium à Courchevel et puis une fois quatrième juste à 0,1 point derrière Valentin Foubert, a fait 5e et 8e. Euh, voilà, c'était un peu ça. Donc, on avait quand même un Norvège, États-Unis. Ils se sont, euh, ah, pardon, Norvège, Pologne, et puis euh, des athlètes qui s'entraînent, euh, qui s'entraînent avec la Norvège. Donc, Arti et Gros, Ted Friends, hein, c'est pas pour rien qu'ils étaient là. Ils ont le, ils partagent le groupe d'entraînement de l'équipe A norvégienne. Donc à la fin de ce week-end là, on avait, euh, on avait euh, l'Invic qui avait rejoint Stéphane Kraft, donc le double vainqueur de Courchevel, en tête du classement de la, du Grand Prix d'été. Un Alex Insam qui a été, euh, qui avait, bah, du coup, à la fin du, de Visla, il a fait 3, 4, 5 et 8. Il était en embuscade. Le week-end dernier, donc euh, 21 et 22 septembre, on avait euh, finalement l'étape quand même assez classique de Rasnov en Roumanie, euh, sur petit tremplin. C'est surtout une étape qui n'est jamais diffusée euh, sur Eurosport. Donc euh, voilà, on est plus sur du, du commentaire de résultats. Il y avait du stream qui était un peu euh, de la télé roumaine, qui était, qui était accessible. J'ai pu voir euh, une manche, mais en même temps, c'était filmé de loin. Je ne comprenais rien au saut. Donc euh, voilà, de grande analyse à attendre. Euh, finalement, aussi, c'était une épreuve qui était vraiment une start list là, qui était très pauvre. On peut même pas parler de start list COC. Hein. On était vraiment plus sur une FIS Cup, euh, pas d'équipe, euh, pas d'équipe A à proprement parler. Hein. Par exemple, même les États-Unis, euh, Ted France, il n'était pas là. Stiegro euh, était pas là pour l'Estonie, donc la Norvège était rentrée à domicile. On avait des États-Unis. Oui. Vous en entendrez parler plus tard. Les, les Autrichiens, ils ont continué à envoyer une équipe euh, un peu mix, un peu équipe FIS. Il y avait aussi des jeunes de la FESA Cup. C'est pas mal hein, pour eux, c'est des chances en, en summer grand prix, mais voilà, ça ne fait pas une start list exceptionnelle. Euh, pas d'Allemands présents. Voilà, ce n'était pas, euh, pas les épreuves de l'année. D'ailleurs, il y avait même loin d'avoir 50, euh, 50 euh, concurrents au départ. Ce n'est pas, c'est pas anodin non plus. Et bon, en tout cas, ceux qui étaient là, ils ont, ils ont sauté. Et à ce petit jeu, c'est le Polonais Pavel Wasek qui a gagné les deux épreuves. C'est quand même une, une petite surprise. On ne l'avait pas forcément vu arriver. Donc, euh, bravo à lui. Samedi, il était accompagné sur le podium d'Ulrich Volgenant, donc euh, l'Autrichien, 30 ans, qu'on voit écumer les, euh, les, justement les Coupes FIS, parfois les Coupes Continentales, depuis très longtemps. Là, il a eu sa chance en Grand Prix d'été il a saisi, et troisième place pour Kevin Bickner, donc l'Etats-Unien qu'on avait, qu'on n'aurait peut-être pas non plus imaginé à, à pareille fête. Il faut s'imaginer que Bickner, si on regarde les, son, son bilan, à Visla, il était 21e et 11e, donc voilà, dans une épreuve plus lui relevée, il était quand même dans les points. À Courchevel, il avait fait 32e et 25e, donc voilà, il saute, il saute bien cet été. Euh, finalement, c'est par par déduction de tous ceux qui étaient absents, qui ça lui a permis de, de s'hisser dans le podium samedi. Il a fait 11e dimanche. Le dimanche, justement, Pavel Wasek, il était accompagné de Ren Nikaido. Donc là, c'était quand même peut-être le plus gros nom de la Startis et d'Alex Insam, euh, qui poursuit son, son bon été. Donc euh, voilà, c'était un podium d'une certaine, d'une certaine logique. Voilà, si on relève un peu les noms, un Andrew Ourlao, 5e. C'était, euh, c'était un peu les performances des, des non-français, parce qu'on vient, on y vient aux Français. Euh, justement, ce week-end, il y avait euh, la France qui a pu profiter aussi de ces trois quotas, hein, parce qu'après le super Grand Prix d'été de Courchevel, emmené par Valentin Foubert, la France est passée de deux à trois quotas. Et euh, le jury avait, enfin le jury, pardon, le staff avait décidé d'envoyer Harry Répélin, Enzo Milesi et Jules Chervet avec Valentin Foubert, qui était à Stams, avec Julien Gué et Alessandro Badbi. Donc, deux équipes de trois, on va dire. Euh, pour avoir toutes les informations sur la COC, la Coupe Continentale de, de Stams, c'est aussi dans un CI Express. Allez, je vous, 
je vous spoil le principal résultat. Valentin Foubert a fait deux fois deuxième euh, au milieu des, euh, des très forts Autrichiens là, qui avaient une très bonne équipe engagée forcément à domicile. Voilà encore des, des résultats probants. Ceux qui étaient à Rosnob, eh ben, ils ont été bons aussi, tout simplement. Ils ont, euh, ils ont très bien sauté. Euh, on a eu euh, samedi euh, Harry Répélin, 11e, Enzo Milesi, 12e et Jules Chervé, 16e. Pour Enzo, c'est son meilleur résultat du week-end et c'est son meilleur résultat en carrière. Euh, dimanche, on a eu un double top 10 avec Harry et, et Jules ex à la, à la 9e place marquant aussi euh, chacun leur meilleur, euh, leur meilleur résultat en, en Grand Prix d'été. Enzo était 21e. Donc ça, les, ça les fait remonter aussi au classement général du, du Grand Prix d'été, même s'ils n'étaient pas à Vissla. Euh, Harry 29e, Jules 33e, Enzo 37e. Si on se rappelle qu'Harry a été disqualifié euh, le dimanche à Courchevel, il aurait pu être un peu plus haut dans, dans le classement. Harry qui nous a fait un week-end... Euh, en courant alternatif avec des sauts euh, bah, quasi exceptionnels. Hein. Il a fait euh, troisième du deuxième saut samedi, quatrième du premier saut dimanche, dans des conditions euh, légèrement de face. C'est qu'il euh, qu vole bien. Harry, il avait fait notamment euh, un top 6 en, en FESA Cup l'année dernière, l'été à, à Kandersteck, avec euh, des, des conditions très très venteuses de face. Et donc euh, des, des sauts euh, très intéressants pour Harry Répélin et, et qui a emmené... Euh, voilà, ce... 11e et 9e, on va dire, autour du, du top 10. Euh, Jules Chervé, par exemple, était, euh, était plus régulier dans ses sauts. Il est 14e et 10e de, des sauts de samedi, 13e et 11e des sauts de, de dimanche. Et ça l'a amené aussi, euh, justement, au port du top 10. C'est super aussi hein, de revoir Jules comme ça, parce qu'à Courchevel, c'était le Français qui avait le, le moins bien performé. Il était, euh, il était moins bien sur les le début d'été, début août à, à Interzarten en Coupe-Conti et puis à, à Courchevel. Donc là, il a, rejoint le, il a rejoint le peloton des Français. Là, c'est presque dur même de donner une, une hiérarchie derrière Valentin Foubert, là, Harry, euh, Jules et, et Enzo. Au gré des épreuves, finalement, ils sont euh, très proches les uns des autres et c'est quand même une super bonne nouvelle de voir euh, des Français à très haut niveau avec, euh, avec euh, Valentin Foubert et avec à, à vraiment un bon niveau et en, surtout en forte progression euh, pour, euh, pour les autres. Donc là, on vit quand même des belles heures, on vit quand même des belles heures en étant euh, suiveur des, des sauteurs français. On voit que le staff est, travaille bien avec, avec ces jeunes et, euh, et on a déjà hâte de voir, euh, de voir la suite. Après ce week-end de Rasnov, donc on est à 6 épreuves sur 9 du Grand Prix d'été, donc aux deux tiers. Alex Insam, avec son podium et sa dixième place, a repris euh, le maillot jaune. Pavel Vasek n'est qu'à 10 points, la deux victoires. Hein, ça, ça, pèse fort dans le, ça pèse fort dans le bilan. C'est bien que les deux étaient en plus sur les trois week-ends de, de compétition, donc ça c'est quand même... C'est quand même rassurant, sauf que derrière, il y a deux loustiques qui sont quand même pas très loin, là, 70 points. On a Marius Linvik et Stéphane Kraft, sachant qu'a priori, Stéphane Kraft sera in zone bar. Et puis, normalement, la plupart des athlètes, là, même les équipes A, sont toutes quasiment à Klingenthal. Donc, euh, impossible de dire qui va gagner ce Grand Prix d'été. Est-ce que ça sera les intermittents superstars, Linvik ou Kraft, ou ça sera les... Euh, les vaillants qui auront fait toutes les épreuves, Insam ou Vasek, on aura une, déjà une partie de la réponse le week-end prochain avec les deux épreuves individuelles d'Inzonbar. Chez les femmes, je l'ai dit en introduction, donc il n'y avait pas de week-end à, à Vissoa. Euh, C'était euh, la COC de Trondheim qui était comme une Coupe du Monde. Et par contre, il y avait un Grand Prix d'été à Rasnov, alors qu'il y avait également une ICOC h dans le même temps, euh, pareil, hein, toujours, je vous renvoie au Tsi Express, là, toutes les infos les plus, plus intéressantes, mais c'était euh, à relever le doublé de Joséphine Panier. Là, la start list n'était pas exceptionnelle, c'était la grande favorite, et elle a assuré, elle a assuré sur, sur ces deux épreuves. Euh, du côté de Rasnov, eh ben, on, a été, euh, on a été surpris, euh, une victoire, une double victoire de l'italienne Lara Malsiner, alors ça, je pense que s'il y avait des boom makers qui avaient... Euh, qui avaient tenté leur coup, euh, ils peuvent aller s'acheter euh, une villa à Ibiza. Elle n'était quand même pas gagné d'avance qu'elle allait, euh, qu allait performer ainsi. Et puis euh, les, les deux jours, hein, donc c'était pas genre euh, 
un grosse pompe de face. Elle a vraiment été performante tout le week-end. C'est toute l'Italie hein, qui a été performante parce que Annika Sief, elle a fait deux podiums. Elle a fait deuxième samedi et troisième dimanche. Et elle a, elles étaient les Italiennes accompagnées sur le podium par la japonaise Nozomi Maruyama. Ça fait plaisir de voir revenir à bon niveau, donc troisième et deuxième. Dans le lit, c'est toute l'Italie qui a bien performé. On a une Martina Ambrozzi qui a fait, par exemple, quatrième dimanche également. Donc vraiment, grosse performance d'équipe. Surtout que là, la start list, c'était une belle start list de, de Grand Prix d'été. On va parler de ceux qui étaient présentes. Il y avait euh, bah, les japonaises, à part euh, Sara Takahashi, hein, Maruyama, c'est quand même une, une sauteuse qui euh, était dans le top 15 de l'année dernière, euh, qui avait été volée, euh, qui avait été volée à, à Victor Soon, si je ne dis pas de bêtises. Euh, et on avait surtout l'équipe A de Slovénie, hein, Emma Klinet, euh, Nika Preout, euh, Tina Erzar, qui monte, qui monte progressivement, voilà, elle était là, donc il fallait aller les chercher. Les, japonaises, les chinoises qu'on avait vues aussi à l'Orez à, à Courchevel. Voilà, cette, cette bonne start list, c'était pas une start list exceptionnelle, il manquait quand même voilà, les Allemandes, les Autrichiennes, mais il y avait du, du niveau, et je ne sais pas si c'est les Italiennes qui ont été exceptionnelles ou si c'est les Slovènes qui sont en dedans, mais voir trois Italiennes devant les trois meilleures Slovènes, par exemple dimanche, c'est quand même assez inattendu. Euh, pour citer, bah, là, les, par exemple, la tenante du globe, Nika Preutz, elle fait euh, 9e et 6e, et Maclinette, elle fait 7e et 8e. Finalement, celle qui s'en est le mieux sortie, c'est la jeune Tina Herzar qui fait euh, 4e et 7e. On aurait presque pu espérer, euh, espérer mieux pour elle. On a aussi euh, Heidi Trazeru de la Norvégienne euh, solitaire. Là, elle était toute seule. Elle était toute seule à Courchevel, et bah, elle était aussi toute seule de Norvège à. Arasnov, elle a fait euh, 5e et 9e là, pour les, les, les résultats euh, qu'on peut citer, euh, des internationales, et on avait deux Françaises engagées. Euh, donc, euh, pendant que Joséphine euh, écrasait la concurrence à Stams, on avait euh, Lilou Zepchi et Emma Chervé euh, qui ont continué en Grand Prix d'été, donc euh, comme ça, elles ont fait toutes les épreuves depuis euh, Courchevel. Euh, Lilou Zepchi, elle fait un très beau euh, top 6, sixième samedi, et, euh, avec deux sauts justement, euh, sixième et septième. Hein, C'est donc euh, la place, euh, place qu'elle méritait. Et elle était, euh, c'était un peu plus dur, elle était euh, 18e dimanche avec une belle remontée en deuxième manche. Et Emma Chervé, elle fait 18e samedi. C'est son meilleur résultat en, en Grand Prix d'été euh, à ce jour. Et 20e dimanche, pareil, avec une, une belle remontée aussi. Ça les place 15e et 25e au classement général du, du Grand Prix d'été. Donc euh, des, des bonnes performances pour les, les deux jeunes Françaises qui, qui s'installent. Euh, moi, je regarde aussi souvent euh, voilà, qu'est-ce qui peut expliquer euh, une telle performance. Alors c'est dur de savoir forcément de loin euh, comment est le profil du tremplin, si ça leur plaît. Mais on peut remarquer que c'était un week-end de, de vent de face. Et même le vent était franchement euh, fort de face. Euh, plus de, près d'un mètre cinquante euh, secondes de face euh, samedi. Et donc, c'est là où, où Lilou a fait ses, ses meilleures performances. Donc, euh, voilà, peut-être qu'on a une, une sauteuse au tempérament de, de voleuse avec, avec Lilou Zepchi. On regardera ça en détail pour les, pour les prochaines euh, épreuves. Euh, prochaines épreuves, alors, c'est pas, il reste un Grand Prix d'été euh, chez les femmes parce qu'elles ne sont pas conviées à Inzonbar. C'est une étape de la Coupe du Monde féminine tous les hivers, mais donc elles n'ont pas droit au Grand Prix d'été. Euh, moi, je ne vous pose plus de questions. Euh, je, je renonce à comprendre au calendrier de, de la FIS. En attendant, donc, euh, il leur restera une épreuve individuelle à Klingenthal. Euh, la maillot jaune, après euh, quatre épreuves sur cinq, c'est Lara Malziner, grâce à son doublé. Elle était, elle était aussi top 15 à, à Courchevel. Elle a 42 points d'avance sur sa compatriote Annika Sief. Et 44 points d'avance sur Emma Klinetz. Euh, Sarah Takanashi était absente à Rasnov, mais elle n'est qu'à 58 points. Donc, euh, voilà, si elle fait le doublé, par exemple, si elle fait le doublé à, enfin non, si elle gagne à Klingenthal, elle a encore mathématiquement une chance de gagner, euh, même s'il y a quand même de fortes chances que ça se joue avec les trois de devant. Klingenthal, c'est un grand tremplin. On verra à HS 142. On verra qui gagnera le, le grand le, 
Je sais pas si c'est un globe d'ailleurs, hein, qui remportera en tout cas le, le Grand Prix d'été. Je pense pas que ce soit un globe. Et Joséphine Panier en étant présente euh, seulement à Courchevel et encore huitième euh, du classement. Voilà ce qu'on pouvait dire euh, à, à, ce, à ce 24 septembre sur les Grands Prix d'été. Donc euh, je récapitule euh, chez les hommes week-end qui arrive à Inzenbar, donc le plus petit tremplin euh, de leur saison. Et puis, euh, chez les femmes et les hommes, le week-end suivant, là, du 5-6 octobre, tout le monde sera à Klingenthal pour une individuelle le samedi et un par équipe mixte le dimanche. Voilà, merci de nous avoir écoutés. Vive le saut, même en été, et à bientôt.